நான் முதல்வரானால் முதல்வராக நடிக்க மாட்டேன் இது சர்க்கார் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவின் போது விஜய் சொன்ன வசனம் நிஜத்துல முதலமைச்சரான முதலமைச்சரா நடிக்க மாட்டேன் நிஜத்துல முதலமைச்சரான முதலமைச்சரா நடிக்க மாட்டேன் அவ்வாறு அவர் பேசியது கூட திட்டமிட்டு திரைக்கதை எழுதப்பட்டு நிகழ்த்தப்பட்ட நாடகத்தின் ஒரு பகுதிதான் உசு பேத்திரம் கிட்ட உம்முன்னும் கடுப்பேத்திரம் கிட்ட கம்முன்னு இருந்தா வாழ்க்கை ஜம்முன்னு இருக்கணும் கலைஞர் ஜெயலலிதா இருவரும் இல்லாத இடத்தை தங்களுக்கு சாதகமாக்கி அரசியல் லாபம் ஈட்டிக்கொள்ளலாம் அல்லது குறைந்தபட்சம் இருக்கிற அதிமுக பினாமி அரசை விமர்சித்து அதனால் கிடைக்கும் விளம்பரத்தால் தங்களது திரைப்படத்தை ஓட வைத்து கொள்ளலாம் என திட்டமிட்டு களமிறங்கி இருக்கின்றனர் சில திரைப்பட நடிகர்கள் இப்போ எல்லாரும் கூப்பிட்ட மாதிரி ஒரு காலம் வரும் அவங்க எல்லாரும் கூப்பிடுவாங்க அப்பவும் நீங்க இப்ப வந்த மாதிரியே வருவீங்க நாம் துவங்கி இருக்கும் நியாய போரின் தமிழரின் படை அதன் கூர் முனை இரண்டாம் வரிசையில் அங்கே அமர்ந்திருக்கிறது ஒரு ஆன்மீக அரசியல் கொண்டு ரஜினி கமல் விஜய் என நீளும் இந்த பட்டியலில் நாளை வேறு யார் யாரெல்லாம் இணையப் போகிறார்கள் என்பது தெரியவில்லை ஆனால் தற்போது அதிமுக அடிமைகளின் அரசை விமர்சித்ததன் மூலம் சுமார் இருநூறு கோடிக்கும் மேல் பொதுமக்களின் பணத்தை வாரி சுருட்டியிருக்கிறது நடிகர் விஜயின் சர்க்கார் திரைப்படம் மெர்சல்ல கொஞ்சம் அரசியல் இருந்தது இதில் அரசியல்ல மெர்சல் பண்ணிருக்காரு இப்படிப்பட்டது ஒரு கொள்ளை லாபத்தை கணக்கில் கொண்டே பேசப்படுகின்றன விஜய் திரையில் பேசும் வசனங்களும் திரையை தாண்டி மேடைகளில் பேசும் வசனங்களும் இன்னும் ஒரு நாள் என்னென்னலாம் மாறும் மாறப்போகுதுன்னு ஓரமான வேடிக்கை மட்டும் பாருங்க கிரிமினல் அங்க ஒருத்தன் கிளம்பி வருவான் அடிபட்டு நொந்து நூலாயி அவன் லீடரா மாறுவான் அவனுக்கு கீழே நடக்கும் பாருங்க ஒரு சர்க்கார் விஜய் மட்டுமல்லாமல் கமல் ரஜினி என்கிற இருபெரும் நடிகர்களும் திரைப்படங்களை தாண்டி பொது வெளியிலும் நடிப்பதற்கு ஏற்கனவே கோதாவில் இறங்கிவிட்டனர் இன்று எங்கள் தண்டவாளமும் உங்கள் வண்டவாளமும் வெளியே வரும் நாள் எத்தனை காலம் இன்னும் எத்தனை காலம் காத்திருப்போம் இந்த அனைதிகளை பார்த்து கொண்டே எத்தனை காலம் நாம் ஊமைகளாய் கனவு கண்டு கொண்டிருப்போம் சொன்னாங்க <laughs> எங்களுக்கு வெளியே நடிக்க தெரியாது என்று என்னதான் இவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் கூறி நம்மை நம்ப சொன்னாலும் அதையும் மீறி வெளியே பல்லை காட்டுகிறது நிஜம் நான் எல்லாரையும் ஏற்கனவே முடிச்சுட்டேன் நீ அம்பு விடுறதுதான் பாக்கி நான் அரசியலுக்கு வருவது உறுதி சில தினங்களுக்கு முன் பத்திரிகையாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த ரஜினியிடம் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் குற்றம் சுமத்தப்பட்டு சிறையில் இருக்கும் ஏழு பேர்கள் பற்றி கேள்வி எழுப்பப்பட்டது அதற்கு யார் அந்த ஏழு பேர் என்று கேட்டார் ரஜினி ஏழு பேர் விடுதலையில தமிழக அரசு அனுப்ச கடிதத்தை குடியரசுத் தலைவர் கவனத்துக்கே கொண்டு போவாங்க அவரது ஸ்கிரிப்டில் இல்லாத கேள்வியை திடீரென்று கேட்டால் பாவம் அவரால் என்னதான் செய்ய முடியும் 
தனக்கும் புரியாமல் கேட்பவருக்கும் புரியாமல் விழிவுதங்கும்படி விளக்கம் அளிக்க அவர் ஒன்றும் கமல் அளவுக்கு கைதேர்ந்த நடிகர் இல்லையே அதனால் தான் தனது உளறலுக்கு சப்பை கட்டு கட்ட தயாரிக்கப்பட்ட ஸ்கிரிப்டோடு மறுநாள் பிரஸ்மீட் ஒன்றை நடத்தினார் ரஜினி ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் தண்டிக்கப்பட்ட ஏழு பேரை விடுதலை செய்வதற்காக தமிழக அரசு கொடுத்த லெட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா எனக்கு ஏழு பேர் மட்டும்ல ராஜீவ்காந்தி கொலையில் அப்படி இன்னும் கேட்டிருக்கிறாங்க இதுக்கு மேல எப்படி கேக்குறதுன்னு ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் தண்டிக்கப்பட்ட ஏழு பேரை விடுதலை செய்வதற்காக தமிழக அரசு கொடுத்த லெட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா எனக்கு தலைவா அப்படின்னு என் தலைவன் வந்தான்னா ஏழு பேரை விடுதலை பண்ணிடுவான்னு ரசிகர் கூட முந்தா நாள் பேசியிருக்கலாம் இதெல்லாம் தலைவர் வந்தாலும் விடுதலை அந்த ரசிகனுக்கு தெரியுது அப்ப ரஜினிக்கு தெரியலனா ரஜினி ரஜினி நடிகரா இல்ல ரஜினி ரஜினி ரசிகரா இருக்கிறது கூட லாக் இல்லாம இருக்கிறார் ரஜினி நடிகரா இல்ல ரஜினி ரஜினி ரசிகரா இருக்கிறது கூட லாக் இல்லாம இருக்கிறார் எடுத்த எடுப்புலயே ஏழு பேர் விடுதலைக்காக சொன்னா எந்த ஏழு பேரும் கேட்கறது கேட்கதான் அதுக்காக அவங்க வந்து அந்த ஏழு பேரு தெரியாத அளவுக்கு முட்டாள் இல்ல இந்த ரஜினிகாந்த் அந்த ஏழு பேரு தெரியாத அளவுக்கு முட்டாள் இல்ல இந்த ரஜினிகாந்த் அது கூட தெரியாத முட்டாள்னு அவரே அவர் விமர்சனம் பண்ற மாதிரி தான் இருக்குது அது ஏன்னா இவ்வளவு தெளிவா ஏன்னா நைட் இதெல்லாம் பிரச்சனை ஆனதுக்கு பிற்பாடு நைட்டு சொல்லியிருக்காங்க புலத்துறது இந்த மாதிரி ராஜீவ் காலையில் பண்ணவங்க அப்படிலாம் நைட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இப்ப காலையில வந்து அது கூட தெரியாத முட்டாள்னு நான் தான் அப்படிங்கிறத மறுத்து பேசுற மாதிரி அதை கமிட் பண்ணிக்கிறாரு ஐம்பத்தாறு இன்ச்சு மார்பு கொண்ட மோடியை பத்து பேரை எதிர்த்தடிக்கும் பலசாலி என்று மீண்டும் மீண்டும் கூறி தனது ராஜ விசுவாசத்தை காட்டி கொண்டார் பத்து பேர் வந்து சேர்ந்து ஒருத்தர் மேல யுத்தத்து போறாங்க யாருங்க பலசாலி அந்த பத்து பேரா அந்த பத்து பேர் யுத்தத்து போறாங்க இல்ல ஒருத்தர் அமபத்து அமபலசாலி பிஜேபி பலசாலி மாதிரி இருக்கு போடலாமா பத்து பேர் வந்துட்டு ஒருத்தர் மேல வந்து யுத்தத்துக்கு போறா யார் பலசாலி அந்த பத்து பேரா அந்த ஒருத்தரா ஊரெல்லாம் கூடி டெங்குவை எதிர்ப்பதால் கொசுதான் பலசாலி என்று அறிஞர் ரஜினி அறிவித்து விட்டார் ஊரே கூடி எதிர்க்கிறது அப்படியானால் மருத்துவர்களை விட மருந்தை விட அறிவியலை விட கொசுதான் பலசாலி இந்த நடிகர்களின் நிஜமான நடிப்பை பார்த்து ரசிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்களுக்கு வசனம் எழுதி கொடுத்து மறைமுகமாக வாழ்த்தி கொண்டிருக்கிறது பாஜக தலைமை நான் நேற்று பார்த்தேன் சகோதர ரஜினியின் பேட்டியை பார்த்தேன் அவர் அந்த ஏழு பேரை பற்றி நீங்கள் எல்லாம் கேட்ட கேள்வியும் பாஜக பற்றிய கேள்வியும் முழுமையாக அவர் உள்வாங்கியது போல எனக்கு தெரியவில்லை வேடிக்கையை பாருங்க அவர் உள்வாங்கி கொள்ளவில்லை என்பதை இவர் உள்வாங்கி கொண்டிருக்கிறார் அதை அவர் அல்லவா சொல்ல வேண்டும் ஆக முழுவதுமாக அதை உள்வாங்கி கொண்டு சொன்ன பதிலாக எனக்கு தெரியல இந்த கேள்வியை நீங்க மறுபடியும் அவர்கிட்ட கேட்டா நல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் என்னடா இது எங்க அப்பன் குதிருக்குள் இல்லை என்பது போல நேற்று சொல் இப்போது போய் கடுங்க சரியாய் சொல்லுவார் ஓ சரியாக சொல்லி விட்டார்கள் போல இருக்கிறார் இந்த கேள்வியை நீங்க மறுபடியும் அவர்கிட்ட கேட்டா நல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இப்போது சரியாய் சொல்லுவார் என்று எப்படி தெரியும் என்றால் நான் அவர்களின் திரைப்பட மொழியிலேயே சொல்லுகிறேன் நண்பர்களே ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அடித்த முதல் பேட்டி இருக்கிறதே அது சீன் ஒன் டேக் ஒன் இரண்டாவது நாள் அளித்த பேட்டி அதே சீன் தான் சீன் ஒன் டேக் டூ அது திமுகவை வீழ்த்த வேண்டும் அல்லது கூடுமானவரை பலவீனப்படுத்த வேண்டும் என்கிற பாஜகவின் செயல் திட்டத்திற்கு இந்த நடிகர்கள் தங்கள் பாத்திரத்தில் கச்சிதமாகவே பொருந்தி நடுக்கின்றனர் இந்த கூட்டத்தின் தலைவன் அல்ல நான் தொண்டன் என்பதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு மன்னர் எவ்வழியா வழிதானே குடிகள் இந்த தேர்தல் எல்லாம் போட்டியிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணி ஜெயிச்சு அதுக்கப்புறம் சர்க்கார் ஒன்று அமைப்பாங்கல்ல நாங்க சர்க்கார் அமைச்சுட்டு தேர்தலில் நிக்க போறோம் கடந்தவை கடந்தவையாக இருக்கட்டும் ஆனால் மறந்தவையாக மட்டும் இருக்காது ஆனா ஒண்ணு மட்டும் உறுதிங்க தர்மம் தாங்க ஜெயிக்கும் நியாயம் தாங்க ஜெயிக்கும் ஆனா கொஞ்சம் லேட்டா ஜெயிக்கும் இது காலத்தின் கட்டாயம் இது காலத்தின் கட்டாயம் இவர்களின் திட்டமிட்ட நாடகத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் அரசியல் என்கிற பெயரில் இவர்கள் விடுகிற வெற்றி சவுடால்களையும் உளறல்களையும் கேட்டு விசிலடிக்க போகிறோமா அல்லது தூத்துக்குடிக்கு சென்ற ரஜினியிடம் போராட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்ட இளைஞர் கேட்ட கேள்வியை திருப்பி கேட்கப் போகிறோமா